वेलकम स्टूडेंट्स विथ न्यू चैप्टर ऑफ जोग्राफी चैप्टर नंबर नाइन्टी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड अबाउट द सिक्सटीन लेसन नंबर सिक्सटीन नेचुरल वेजिटेशन ओके एज वी नो दैट द ग्रोथ एंड द एवोल्यूशन ऑफ द प्लांट and animal life is controlled by the number of factors jaise ki uh, temperature sunlight moisture etc and according to the uh, this basis uh, the earth is divided into various natural regions uh, and uh, these regions are tropical regions subtropical regions temperate regions desert region hmm? last class we read about the life in the desert region in this class we will read up, uh, in this class not as in this uh, video we will uh, discuss about the life in the tropical and subtropical regions theek okay? hai so before that what is tropical region tropical region is lying between the tropic of cancer and tropic of capricorn in both the hemisphere means north and south and uh, subtropical region is lying between uh, uh, 35 degree north to 35 degree south uh, hem, uh, hemisphere this is a subtropical region means and in this uh, chapter we have to discuss about this two uh, tropical and subtropical region in tropical region we have read about the amazon basin Uh, life of the amazon basin and in uh, subtropical region we will read about the uh, ganga brahmaputra region okay so in this uh, first topic we have to read the amazon basin in this uh, topic we will read about the climate natural vegetation wildlife and life of the people and the about the subtropical region on this topic we have to read about the ganga brahmaputra basin and in this topic climate natural vegetation wildlife and life of the people as already we have read, read something uh, in uh, chapter number 16 natural vegetation but here is in detail form okay sorry just see at the glance life in the tropical and subtropical region amazon basin is shows the life in the tropical region and ganga brahma brahma shows the tri, uh, life in the subtropical region okay now come to the chapter the amazon basin where it is as you know the amazon basin is the largest river basin in the world uh, covering an area about 7 million square kilometer this basin of amazonia is the world's largest equatorial rainforest we have read about in 16 uh, lesson na uh, wherein resides a wealth of life richer than anywhere else of earth ab yahan par aapko ek uh, word aata hai ki basin क्यों हमने यहाँ पर बेसिन बोला है हाँ वट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिन तो बेसिन क्या होता है कि जहाँ पर रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो ड्रेन करती है पार्ट ऑफ एरिया वेयर द अमेजन बेसिन एंड ट्रिब्यूटरीज आर ड्रेनिंग दैट एरिया इज नोन एज बेसिन ठीक है इसलिए इस एरिया को बेसिन कहा गया और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ठीक है नाउ लेट्स सी द वेयर इज द लोकेशन लोकेशन इट इज इन साउथ अमेरिका इट एक्सटेंड्स बिटवीन द ब्राजीलियन हाईलैंड्स इन द साउथ एंड गुआना हाईलैंड इन द नॉर्थ देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रहा अमेजन बेसिन The Andes Mountains form its western boundary. This is Andes Mountain. This is Andes Mountains form its western boundary, and the Atlantic is to the sorry east. Atlantic Ocean is to the east. This portion is the Atlantic Ocean's portion. This ah. Huh? 
rising in the snow covered andes river amazon or uh, silimons the king of waters flows east into the atlantic ocean ha huh? and is the world largest river in terms of volume of water it carries and second longest river with a length of about 6400 km means uh, jo volume of water is sabse uh, jo isme sabse jyada hai uh, but second longest river it is the second longest river sabse uh, longest river kaun sa hai nile 6400 km ki length hai 6400 km it meanders across a wide flood plain forming a great mos mosaic of lakes ponds and river channels the low lying plains are flooded annually and form swamps in many places theek hai the basin drained by the river amazon and its tributaries such as Madeira, Rio Negro, and Zingu, and the soil is this reason made of fertile alluvium. So, ये जो basin है इसके द्वारा तो यहाँ जो reason है वो काफी fertile है, moist है, swampy है due to the due to the flood uh, because here is the wide flood plain. हाँ, इसके कारण यहाँ का जो reason है वो काफी फर्टाइल है कि फ्लड प्लेन में क्या होता है कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे जो मिनरल्स हैं और बहुत सारे जो उनके साथ एलोवियल है और सॉइल जो है वो ले कर आती हैं और उनको अपने साइड्स में बिछाते हुए आगे बढ़ती है जिसके कारण वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल होता है अब क्लाइमेट कैसा है यहाँ का As the Amazon basin is located in the equatorial region, it receives the vertical rays of the sun round the year. हमने पहले भी पढ़ा है कि Amazon जो है या Amazon forest rain forest जब हमने पढ़ा था कि एक near the equatorial region. तो equator is the that points where the sun rays falls directly. हाँ, जिसके कारण यहाँ का climate जो है hot and wet throughout the year. दोनों चीज मिलते हैं. The average temperature रेंज between 25 degree to 30 degree centigrade. Temperature 25 से 30 degree के बीच vary करता है The annual rainfall here is over to 50 सेंटीमीटर and it is it rains almost every day. The rainfall is usually conventional in nature and takes place in the afternoon. मीन्स रेनफॉल जो होती है वो uh, क्या होता है कि दोपहर तक कड़ाके गर्मी and then after बरसात बिल्कुल वर्षा जोरदार बारिश होती है है ना लाइक कैट्स एंड डॉग फिर नेचुरल वेजिटेशन अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है पहले भी फिर भी इसको जानना तो जरूरी है द डेंस एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोन एज द सेल्वा ऑक्यूपाई मोस्ट पार्ट्स ऑफ द एमेजन बेसिन ठीक है ये याद रखना रेन फॉरेस्ट नोन एज द सेल्वा अमेरिका में इसको क्या बोला था सेल्वा ऑक्यूपाई मोस्ट पार्ट ऑफ द एमेजन बेसिन दिस फॉरेस्ट फॉर्म अ थिक कैनोपी विथ क्रीपर्स क्लाइंबर्स एंड लियानास एपीथाइट्स एंड जायट फर्नस ये सारे नाम हैं आपको ये फॉरेस्ट में क्या क्या मिलते हैं क्रीपर्स है क्लाइंबर्स है लियानाज है जो कि क्या होते हैं क्लाइंबिंग वाइन्स है उसको बोलते हैं तो उन द लैंग्वेज ऑफ साउथ अमेरिकन दैट इज कॉल्ड लियानास फिर एपीथाइट्स एंड जायट फर्नस तो एपीथाइट्स क्या है प्लांट्स दैट ग्रो अपन अदर प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं फ्रॉम द ग्रीप वर्ड्स एपी मीनिंग अपॉन एंड फाइट मीन्स प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ चढ़ कर तो नहीं बोलेंगे उसके ऊपर ही ग्रो करते हैं दे डिफिकल्ट दे आर डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट दे आर बाई हैविंग लिमिटेड कमर्शियल वैल्यू हम्म यहाँ सन लेकिन इतनी जोरदार कैनोपी होती है ये इतना ऊपर डेंस होता है कि यहाँ पर इसका कमर्शियल वैल्यू लिमिटेड है अंदर पहुँचना बहुत पॉसिबल नहीं होता है ट्रीज आर ब्रॉड लीव्ड हार्ड वुड्स विथ थिक बाग्स एंड महोंगनी रबर एबनी रोजबुड क्रोजो पाल 
uh, dive life and syncona. Hmm. These hardwood trees provide wood for the construction and furniture. Mein. Hardwood trees are found here and name is the sword wood, hai, ebony, hai, rubber, hai, mahogany, the train forest um, vegetation like that. Huh? So, wo to ho hi, obviously. Rubber, gum, nuts, cocoa, raisins, and cork are important forest products. You have to remember that rubber, sorry. Rubber, gum, nuts, cocoa, resins and cork are the important drop, uh, forest products. The bark of the cinchona tree is used of making kunan which cures malaria. It is very important. It can be asked question which uh, tree's bark is used for the making uh, uh, malaria medicine that is cinchona, cinchona tree ah. used for making kunan which was cures uh, which cures malaria Isko yaad rakho kya. however these forests are being cleared to provide land for industry settlements and agriculture lekin dheere dheere abhi kya ho raha hai ki ye uh, clear karte ja rahe hain inko land ko for settlements and for agriculture now come to the wildlife the dense evergreen amazon rainforest are home to a wide variety of wildlife Obviously, rainforest hai, to wildlife bahut hai, such as various types of monkeys are found, lizards, bats, jitne bhi naam yaad kar lo, all animals are found here, pumas, jaguars, antitids, fir armadillos, crocodiles, alligator and snakes including the anaconda are the largest snake in the world are found in this region. Ah. With persistent hunting, many of these are becoming endangered species. Okay. Lagatar hunting ke karan aur uh, jis ke karan ye yahan par bahut saare species jo hain, wo endangered species ban gaye hain. Haan. Aur endangered species us wo, wo to aapko describe karna koi jaruri nahi hai, jo ki uh, extinct hoote ja raha hai, dhire dhire khatam hoote ja raha hai. Ants Beetles and butterflies are also found here. More than 2000 varieties of fishes including the flesh eating pirhanna, ye yaad rakhna, flesh eating pirhanna, piroku, tambaku and sea animals such as Kaiman, turtle, dolphin, and manatee inhabited the region. Flesh eating uh, piranha is found in which region? Uh, tropical region in Amazon basin. Huh? Fir, colorful birds include the hummingbird, toucan, and parrots. Hummingbird, toucan, and parrots are found here. They go yapar, kis se, uh, fishes are found here. Too many piranha, kaiman, flesh eating. These are the species of the fishes. Now life of the people. The interior of the forest is inhabited by tribal people who practice hunting, gathering and fishing as their primary occupations. Interior part of the part where tribals hi rate hain. Many of these are nomadic tribes who move on as soon as they have utilized the food at one place. Or yaha par jo lehne wale log hai, maximum jo hai, wo nomadic tribes hai. Jaise hi koi area ka lag bagi area ka food sa waha par uh, finish honne lagta hai, they move to the other plot. They build temporary leaf shelters or on raised platforms to avoid floods and supplement. Ab rehne ke liye, uh, wo kya karte hain ki jo thoda sa upar, upri hissa, utha hua part hai, jisko, <coughs> usko shelters ke, raised platforms, matlab usko shelter ke liye use karte hain, ah, temporary leaf ke shelters banate hain, aur wo thode se uchai par wo banate hain, kyunki kabhi floods aaye to usse un, and supplement meat and fish with nuts, berries, tubers and fruits. Ye unki khane ki hoti hai. Cheeje, jo 
meat and fish with nuts berries huh? the tribes who are more settled also practice shifting cultivation lekin isme jo nomadic hai to wo to chalo apni zindagi aise chala rahe lekin jo tribe thode settled ho gaye hai wo cultivation jo karte hain usme shifting cultivation wo aage aapko discuss bhi kiya tha shifting cultivation aur slash and burn agriculture par depend hote hain अब ये स्लैश बर्न टेक्निक क्या है इन विच दे क्लियर अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट बाई कटिंग एंड बर्निंग द वेजिटेशन वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट का कुछ पार्ट को एरिया को वो कट करके उसको बर्न करते हैं फिर वहाँ पर टू प्लान क्रॉप्स एस क्रॉप्स जो है याद रखना मैनियो कियाम कसावा बीन्स बनाना एंड स्वीट पैटोटोज वहाँ लगाते हैं वंस अ प्लॉट ऑफ लैंड लॉसेस इज फर्टिलिटी दे मूव ऑन टू द क्लियर अ न्यू पैच ऑफ फॉरेस्ट ऑफ लैंड अब क्या होता है कि वो पार्ट यदि जिस पार्ट में उसने कट किया ट्रीज को वहाँ पर उसको क्लियर किया फिर वहाँ पर बर्न करके उस एरिया को जलाता फिर वहाँ पर उन्होंने कसावा बीन्स बनाना क्रॉप ग्रो किए स्वीट पेटोटोज लेकिन जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी कई बार वहाँ पर यदि ग्रो करते हैं क्रॉप्स तो फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है तो फर्टिलिटी जब कम होने लगती है तो दे मूव ऑन टू द क्लियर है न्यू पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड वो दूसरे पैच मतलब दूसरे उसके बाद जो मैं थोड़े एरिया को फिर से क्लीन कर कर दूसरे एरिया में फॉरेस्ट को क्लीन करके उस पर खेती करने लगते हैं फिर इसी तरह से वो शिफ्ट होते जाते हैं एरिया को और फिर जैसे चार आ, मतलब वन टू थ्री फिर अगेन फोर फिर वही पुराने वाले जब उसमें ग्रो करने लगते हैं फॉरेस्ट फिर उसको कट करके तो इस तरह से उनका साइकिल चलता रहता है जैसे ये लैंड है लैंड पैच है तो यहाँ पर एरिया को उसने कट किया फिर यहाँ पर से ये फर्टिलिटी कम हो गई तो ये इस लैंड की ओर आए फिर यहाँ पर उसने कट करके फिर यहाँ ग्रो किया फिर इसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो ये पार्ट पर आए फिर इसकी फर्टिलिटी तो यहाँ पर फिर लास्ट में एट लास्ट फिर इस पोर्शन में वो आ जाते हैं तो ये इस तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उनका चलता रहता है सन फार्मर ऑल्सो रियर कैटल टू प्रोवाइड मिल्क एंड मीट कैटल ग्रेस ऑन पैशर ऑन द हाइयर स्लोप्स अब यहाँ पर कुछ तो नोमेडिक हैं कुछ शेटल करके वो एग्रीकल्चर करते हैं थ्रू द श्लासन बर्न टेक्निक हाँ अब कुछ हैं रियर कैटल टू प्रोवाइड मिल्क एंड मीट मतलब कैटल को रियर करते हैं जिससे मीट और मिल्क मिल्क मिलते हैं कैटल ग्रेज ऑन पैशर ऑन द हाइयर स्लोप्स और जो कैटल को ग्रेस करने हाइयर स्लोप्स पर उनको पैशर लैंड पर ले जाते ठीक है इन सम पार्ट्स ऑफ द अमेजन बेसिन कमर्शियल रबर प्लांटेशन हैव आल्सो डेवलप ठीक है एंड सर्टन ट्राइब्स आर एंगेज इन टैपिंग रबर फ्रॉम द वाइल्ड ट्रीज यहाँ पर कुछ पार्ट में रबर प्लांट्स प्लांटेशन भी बहुत डेवलप है और कुछ ट्राइब्स वो रबर निकालने का काम करते हैं फ्रॉम द वाइल्ड ट्रीज ठीक है जंगली ट्रीज जो होते हैं उनसे माइनिंग हैज़ डेवलप सम प्लेसेस एंड आयरन और कॉपर गोल्ड बॉक्साइड एंड मैगनीजा माइंड हेयर माइनिंग की का भी काम यहाँ पर होता है मतलब लोग पीपल आर डिपेंड्स ऑन माइनिंग ऑल्सो और किस तरह कौन कौन से उगाए जा सॉरी उगाए जाते निकाले जाते हैं मिनरल्स सॉरी दैट इज आयरन और कॉपर गोल्ड बॉक्साइड मैगनीज दिस मिक्स मिनरल्स आर माइंड हेयर ठीक है नेक्स्ट है हमारा अमेजियंस अमेजियंस मोस्टली लिव नियर वाटर इन आइदर फ्लोटिंग हाउसेज ऑन ह्यूज लॉक्स इन द रिवर और इन द विलेज ऑन द हायर ग्राउंड वेयर दे बिल्ड परमानेंट वुडन स्ट्रक्चर समटाइम्स ऑन स्टिल्स कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के नज़दीक फ्लोटिंग हाउसेस में रहते हैं यूज लॉक्स ऑन द रिवर है ना और कुछ ऐसे विलेजेस होते हैं वो हायर ग्राउंड में ऊंचे ग्राउंड में रहते हैं और जहाँ पर वो परमानेंट वुडन स्ट्रक्चर बना के रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है स्टिल्स के ऊपर भी बना कर रहते हैं इसमें क्या होता है स्टिल्स के ऊपर कि कभी फ्लड आया तो नीचे के पार्ट में मतलब घर के अंदर पानी ना आए मतलब 
जो उनकी नींव रहती है वो स्टिल्स बांस के ऊपर बम्ब के ऊपर खड़ी रहती है मोस्ट टाउन सर्व एज मार्केट सेंटर्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ सराउंडिंग लैंड्स सच इज ब्राजील नट्स वूड फिश एंड इवन आयरन और ऑयल एंड बॉक्साइड विच आर माइंड इन दर और जो टाउन्स हैं वहाँ के वहाँ के मार्केट सेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सराउंडिंग लैंड्स अब वो कौन क्या क्या हैं जैसे ब्राजील नट्स हैं फूड है फिश है इवन आयरन और ऑयल बॉक्साइड विच आर माइंड इन द एरिया जो टाउन है उनका मार्केट होता है फिर मैनुअस इन ब्राजील इज द मेन टाउन ऑफ अमेजन बेसिन एंड बेलेम इन ब्राजील इज अ लार्ज ट्रेडिंग टाउन एंड पोर्ट लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ द रिवर अब ये जो है मेन टाउन है अमेजन बेसिन का वो कौन है मैनास या मैनास विच इज इन ब्राजील और बेलेम इन ब्राजील लार्ज ट्रेडिंग टाउन एंड पोर्ट जो कि अमेजन रिवर के माउथ में है ठीक है द ट्रांस अमेजन रेल हाईवे इज वन ऑफ द फ्यू इम्पॉर्टेंट रोड्स इन द रीजन वे डेंस फॉरेस्ट एंड स्वाम्स हैव हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज तो जो ट्रांस अमेजन हाईवे इज इम्पॉर्टेंट रोड्स है इस रीजन का जो कि डेंस फॉरेस्ट स्वाम्स एरिया में डेवलप किया गया फिर वाटरवेज आर द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड बोट्स कैनोन्स एज वेल एज मोटराइज बोट्स आर कॉमनली यूज वाटर वाटरवेज आर द मोस्ट रिलायबल मोड हाँ क्योंकि अमेजन बेसिन है तो वहाँ पर वाटर बोट वाटरवेज जो है बहुत रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ओके हियर यू कैन सी द दिस पिक्चर द स्टील हाउसेज बोट्स इन मानास ब्राजिल देखो ये स्टिल हाउसेस कैसे होते हैं कि थोड़े हाईलैंड के ऊपर स्टिल पर बने हुए हाउसेस होते हैं कि कभी फ्लड आया तो उनके घरों में ना पानी आ पाए ठीक है ना द अमेजन बेसिन इन रिसेंट ईयर्स हैज बिन रैपिड डिफॉरस्टेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लैंड फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी अभी क्या हुआ कि अब हाल के वर्षों में क्या हो रहा है कि ये डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पेड़ों की कटाई हो रही है जो इस उसके पीछे कारण क्या है लाइन प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो जो ह्यूमन इंडस्ट्री है या फॉर रेसिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटा जा रहा है तो इसका कारण क्या हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँच रहा है अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो प्लांट और स्पीसीज हैं अमेजन बेसिन में सबसे ज़्यादा है हाँ वन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में मोर देन थाउजेंड काइंड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और स्पीसीज सर्वाइव करते हैं तो ये जो स्थिति हो रही है जो कट करते जा रहे हैं फॉरेस्ट को तो जिसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी है लॉस होता जा रहा है तो इसलिए कहा जा रहा है इट इज़ असेंशियल दैट दिस प्रैक्टिस इज चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसिस इन द फ्यूचर ये जो चीज़ें हैं उसको चेक करना चाहिए उनको रोकना है कि फ्यूचर में कोई डिज़ास्टर जो कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम ना हो हमारे जो बोलते ट्वेंटी टू परसेंट जो ऑक्सीजन भी है अमेजन बेसन से ही आते हैं जो एयर में एटमोस एटमोसफेयर में जो कंटेंट है ऑक्सीजन का वो अमेजन बेसन से ट्वेंटी परसेंट का निकलता है तो यदि हम कट करते जाएंगे ट्रीज़ को फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए तो फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन की भी कमी होगी ये तो कॉन्सिक्वेंस स्पीसीज तो खत्म होंगे ही साथ साथ एयर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम होता जाएगा और ग्रीन हाउस लेवल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा तो ये चीज नहीं होना चाहिए इसके शुरुआत में ही गलत परिणाम खराब परिणाम फ्यूचर में हो उससे पहले हमें इसे रोकना होगा ओके 
Now come to the another topic that uh, is the Ganga Brahmaputra Basin. It is the sub tropical region. Okay.